let's pray our heavenly father thank you for giving us another beautiful day to worship you thank you for giving us this opportunity not that we are worthy of it but because you have a plan for us many have failed to see this day those who are participating in this worship bless them those who are on their way let them come quickly let this worship go smoothly in the name of jesus christ we pray amen
అక్కడ చేస్తలో దేవుని నామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ నా వందనాలు గత ఆదివారం నుంచి ఆదివారం వరకు దేవుడు తన మహారెక్కల చోటున మమ్మల్ని అందరినీ మనల్ని అందరినీ కాచి కాపాడి రక్షించి మరొక ఆదివారాన్ని మనకి ఇచ్చి ఆయన నామాన్ని పాటల ద్వారా శుతుల ద్వారా వాక్యం ద్వారా మహింపరచడం కోసం మనల్ని అందరినీ గురికి ఏర్పాటు చేసిన దేవుని వందనాలు ఆరాధనా క్రమానికి ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోక ప్రీ తండ్రి మీ కొందనాలు సర్వశక్తి మందిర సర్వోన్నత సర్వాధికారి మీ కొందనాలు కృపగల దేవ దయగల దేవ దయామైడ మీకు వందనాలు మా రక్షణకర్త మా ఆశ్రయ దుర్గమ కోట కొండ మీకు వందనాలు కప్ప ఇదిగో తండ్రి మమ్మల్ని ఎంతో దూరం నుంచి తీసుకుని క్షేమకరంగా తీసుకుని వచ్చి కృప తండ్రి యొక్క ఆరాధనా క్రమాన్ని జరిపించడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు శుద్ధులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ ఆరాధనా క్రమాన్ని అంతటినీ కూడా ప్రభు ఆదరించి అంత వరకు కూడా మీరు జయప్రదం చేస్తారని నమ్ముచున్నాం నా నోటికి మీరు బోరగా ఉండి ప్రభు మా అందరికీ మీరు తోడుగా ఉండి నాయన సహాయం చేసి నడిపించమని వేడుకొచ్చున్నాం వచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి రావాల్సిన వారిని కూడా నడిపించండి మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని మా ప్రభును ప్రీ కుమారుడైన ఏసునామం పేరట వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని యొక్క అపరిశుద్ధ ప్రేమను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రభు పేట వందనాలు మరి దేవుడు వారం అంతా మనల్ని కాచి కాపాడినందుకు మనకి ఎటువంటి కీడు రాకుండా ఆయన కృపను మన పట్ల ఉంచినందుకు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తూ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పాటల పుస్తకం నుంచి యాభై ఒకటో పాట స్థుతి గణ మహిమంతయ్యు ఏసుకే చెల్లించదము అని పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిపడదామండి
రెండో పాట మూడు వందల నలభై ఎనిమిదో పాట నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా నీవు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటు లేదయ్యా అనే పాటను పాడుతూ దేవనామాన్ని మహిపడతామండి మరుడా నన్ను దాటిపోకయా నజరే 
దేవుని యొక్క మహిమగల నామానికి వందనాలండి ఈ సమయమందు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ కీర్తన గ్రంథంలో నుంచి కీర్తనని ఉత్తర ప్రచ్యుత రీతిగా చదువుకుందామండి కీర్తన గ్రంథము కీర్తన గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చివరి వచ్చిన వరకు ఏడు వచనాలు ఉన్నాయండి ఉత్తర ప్రచ్యుత రీతిగా చదువుకుందాం కీర్తన్ని వివరించవలసిందిగా ఉత్తర ప్రచ్యుత రీతిగా చదివి వినిపించవలసిందిగా మన మధ్య ఉన్నటువంటి సిస్టర్ సుమిత్ర గారిని ముందుకు వచ్చి చదవలసిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తూ ఉన్నాను శరణ చెచ్చి ఉన్నాను పక్షి వలే నీ కొండకు పారిపొమ్ము అని మీరు నాతో చెప్పుట ఎలా దుష్టులు విల్లక్కి పెట్టి ఉన్నారు చీకటిలో యథార్థ హృదయుల మీద వెయిటకై తమ బాణములు నారి అందు సంధించి ఉన్నారు పునాదులు పాడైపోగా నీతివంతులేమి చేయగలరు ఎహోవా తన పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నాడు ఎహోవా సింహాసనము ఆకాశమందున్నది ఆయన నరులను కనులారా చూచుచున్నాడు తన కను దృష్టి చేత ఆయన వారిని పరిశీలించుచున్నాడు ఎహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుష్టులను బలత్కార బలత్కారాశక్తులను ఆయనకు అసహ్యులు దుష్టుల మీద ఆయన ఊరులు కురిపించును అగ్ని గంధకములను వడగాలియు వారికి పానీయ భాగమవును ఎహోవా నీతిమంతుడు ఆయన నీతిని ప్రేమించువాడు యథార్థవంతులు ఆయన ముఖ దర్శనము చేసేదరు దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించుగాక ఆమె సమయం మందు సాక్ష్యాలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం పడుతుందండి ప్రార్థన అవసరత గాని దేవుడు చేసినటువంటి మేలును గాని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి సంఘంతో పంచుకోవడం అనేది చాలా అవసరము ఆత్మీయంగా బలపరచడానికి మరి ఎవరైనా సాక్ష్యాలు పంచుకోవాలనంటే గనక దయచేసి ముందుకు వచ్చి సాక్ష్యాల్ని పంచుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రైసలో గత వారం నుంచి దేవుడు ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ తన రెక్కల కింద దాచుకుని భద్రపరిచి క్షేమంగా పరిశుద్ధ మందిరాన్ని నడిపించాడు దేవునికి వందనాలు గత వారం మూడు రోజులు అసలు చాలా బాగాలేకుండా ఉన్నాను కాఫ్ కోల్డ్ చాలా సివియర్గా ఉండింది చాలా ఇబ్బందిగా ఉండింది కానీ దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడే ముట్టి స్వస్థపరిచాడు దేవుడు ఘనమైన నామంకి మహిమ కలిగా కథలు దేవనా స్తోత్రాలు మీ అందరినీ ఉన్నాను పోయిన ఆదివారం నుంచి ఆదివారం దేవునాన్ని కాచి కాపాడే దాన్ని బట్టి దేవునికి ఉన్నాను ఏంటంటే ఫస్ట్ మాకు ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నేను రాసింది రివ్యూ టెస్ట్ అనమాట ఈరోజు సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చాలా కష్టమైంది అది ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎప్పుడు సండేనే పెడుతున్నారు మళ్ళీ సండే అంటే కష్టం కదా అని చెప్పి 
నేను ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఒక ఒక రోజు సండే కాకుండా నెక్స్ట్ డే రాసా నెక్స్ట్ డే రాసాను కానీ కొంచెం టైం కూడా తక్కువనే ఉండే దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ నేను తప్పులు రాయడం అనేది చాలా జరిగింది కానీ తర్వాత అనుకున్నాము సండే మార్నింగ్ రాసేస్తే ఉంటుందా ఉండదా అని అనుకున్నాం ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జామ్ నుంచి సండే మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ థర్టీ రాసేసి వస్తున్నా కానీ ఇంకా మంచి మార్క్స్ రావడం మంచి ర్యాంక్లు రావడం దేవుడు సహాయం చేశారు మరి ఈరోజు మార్నింగ్ నేను రివ్యూ టెస్ట్ రాసాను ఎలాంటిది ఈరోజు మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైన్ థర్టీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు సో ఈరోజు ఈవినింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తే మంచి రిజల్ట్స్ రావాలని మీ అందరూ ప్రార్థించండి ఇచ్చిన సాక్షం దేవుడు దీనిచిన ఇంకెవరున్నారండి సాక్షాలు చెప్పడానికి చాలా బాధపడుతుండు వన్ మంత్ అయిపోయింది అసలు ఏ మాత్రం కూడా తగ్గట్లేదు ఎంత ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఏమేమో రాసిండ్రు సార్ వాళ్ళు కానీ ఏది వాడినా కూడా అసలు తగ్గట్లేదు నేను రోజు అనేదాన్ని ఆయన ఏం బాధపడుతుంది అంటే ఇక్కడ తగ్గట్లేదు నేను బీదర్ వెళ్తా అక్కడ డాక్టర్ మంచిగా ఉంటారు అంటే మళ్ళీ నేను అనుకునే ఇద్దరం వెళ్ళాలి ఒకరు వెళ్తే కాదు ఇద్దరం వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ లీవ్స్ ఇవ్వరు ఏం వద్దులే ఇక్కడ తగ్గుతుంది నువ్వు ప్రేర్ చేసుకో దేవుడికి అడుగుతా లేవు నువ్వు నీ మనసులో ప్రేర్ చేసుకో కరెక్ట్ మెడిసిన్ రాయాలన్నా కూడా డాక్టర్లకి నీకు కావాల్సిన మెడిసిన్ రాయాలన్నా కూడా దేవుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా తలంపు నీ మనసులో ప్రేర్ చేసుకో నీకు తప్పకుండా తగ్గుతుంది అనేసి నేను కూడా ఎంతో బాధపడుతూ కన్నీటితో ప్రార్థన చేసిన మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ సార్ వాళ్ళు అంటే త్రీ డేస్ కాదు వన్ వీక్ బ్యాక్ కరెక్ట్ మెడిసిన్ రాశారు త్రీ డేస్ లోనే ఆయనకి మొత్తం తగ్గిపోయింది తలంతా మొత్తం ఇచ్చింగ్ బాడీ మొత్తం ఇచ్చింగ్ అసలు ఎంత భయంకరం అసలు చూస్తే ఇద్దరికి కూడా భయం వేసింది మొత్తం జుట్టు అంత ఏడా ఊడిపోతుంది కావచ్చు అనుకుని మొత్తం అంత ఎలర్జీ ఎంత భయంకరమైన ఎలర్జీ అట్లా ఎప్పుడు కూడా ఆయన కాలేదు బాగా ఆయన ఆయన కూడా మనసులో ప్రేర్ చేసుకున్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నా చేసుకో అని నేను చెప్పాను ఆయన చేసి నేను చూడంగా అది నీ మనసులో వేసుకో తప్పకుండా నీకు కరెక్ట్ మెడిసిన్ దేవుడు రాస్తాడు అని నేను కూడా బా బాధపడుతూ దేవుడికి అడిగినప్పుడు కరెక్ట్ మెడిసిన్ సార్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా తలంపు దేవుడు ఇచ్చాడు మంచి ఆయింట్మెంట్ లు మంచి ట్యాబ్లెట్స్ రాశారు త్రీ డేస్ నుండి ఆయన మొత్తం తగ్గిపోయింది దేవుడికే మహిమ కలిగిన కాక నాకు కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుండి కాళ్ళు బాగా నొప్పి ఉండే నిన్నటి నుండి కొంచెం నిన్న సార్కి చూపించుకొని నేను అస్సలు మెడిసిన్ వాడడానికి నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడైనా ప్రేర్ చేసుకుంటా నేను తగ్గిపోతుంది ఏం కాదు తగ్గుతుందని ఇంకా భయంకరంగా ఉండే నిన్నైతే అసలు నడవలేకపోయినా నిన్న వెళ్ళి సార్ దగ్గర చూసుకుంటే కరెక్ట్ మెడిసిన్ నాకు కూడా ఇంజెక్షన్స్ రాశారు నైట్ లోనే తగ్గిపోయింది మొత్తం తగ్గిపోయింది దేవుడికే వందనాలు మీ మహిమ గంట కలిగిన దాక మీ అమ్మ గురించి కూడా మీరు ఇంకా ప్రేర్ చేయండి జాష్వా ప్రేర్ చేసుకునేటట్టు అందరు కూడా ప్రేర్ చేయండి దయచేసి మీ కుటుంబ ప్రార్థనలో గుర్తు చేసుకోమని చెప్పినట్టు ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి లేకపోయినట్లయితే స్థుతియాత్మ క్రమం స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను కూడా చిన్న సాక్ష్యం చెప్పాలి ఇది పోస్ట్ పోన్ సాక్ష్యం అనమాట అంటే లైక్ చెప్పవలసిన సమయంలో నేను చెప్పలేదు యాక్చువల్ గా అయితే నేను కిచెన్ లో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా లిక్విడ్ అదే అంటే ఆ వేస్ట్ ఉంటది కదా దాంతో ఏమన్నా దాంట్లో ఉంటే గనక అవి ఏం చేస్తుంటే గోడ నుంచి బయట వేసేస్తూ ఉంటా అనమాట అయితే కిచెన్ లో నుంచి ఇంకో రూమ్ కి వచ్చి లాండ్రీ ఉంటది కిచెన్ తర్వాత లాండ్రీ లాండ్రీ తర్వాత స్టెప్స్ ఉండి వాష్ ఏరియా అప్పుడు వాల్ ఉంటది అనమాట కాంపౌండ్ వాల్ అట్లా బయట అయ్యాలి అయితే అలా వేసేస్తూ ఉంటాను అన్ని తీసుకెళ్లి అయితే నేను ఫాస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు త్వరగా త్వరగా అది వర్షం వచ్చింది నేను చూసుకోలేదు జస్ట్ అంటే కొంచెం కొంచెం చినుకులు వస్తాయి కదా ఇప్పుడు కాదు అండి చాలా రోజులు అయిపోయింది జరిగి అయితే ఆ స్టెప్స్ ఏమనంటే లూజ్ గా ఉండి సిమెంట్ వదిలేసి జారిపోతున్నాయి అనమాట అంటే పైన ఉన్న ప్లేట్ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ దాన్ని ఇలా సెట్ చేస్తూ ఉంటాను వెళ్ళినప్పుడు అలా చూసుకుంటూ ఆ రోజు ఫాస్ట్ గా వెళ్తే ఈవినింగ్ వర్షం వచ్చిన సంగతి నాకు ఐడియా లేక దాని మీద కాలేసి పాడేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నా అంతే కాలు అంటే ఆ ప్లేటే జారిపోయింది మొత్తంగా అసలు నేను పడితే ఎలాగుంటదంటే పైన స్టెప్ ఏమో ఇక్కడ తగలాలి స్పైనల్ కార్డ్ కి తల ఏమో గుమ్మానికి తగలాలన్నమాట 
అయితే అది జారిపోవడంలో ఏమైందనంటే అక్కడ వాటర్ చూపు ఉంది వాటర్ మొక్కలు పెట్టడానికి చూపు ఉంటది అక్కడ ఆ చూపు దగ్గర నా కాలు ఆగడంతో నేను ముందుకి అనుకున్నాను అనమాట అంటే లైక్ వెనక పడలే పడకుండా ముందుకు నడిపించాడు దేవుడు అది ఇలా స్లైడ్ అయ్యి అలా ఆగిపోయింది కాలు నేను గనక వెనక పడి ఉంటే గనక మరి ఏమోనో నాకు తెలియదు ఇంకా దేవుడికే తెలుసు అదంతా దేవుడు తప్పించిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నా అయితే అది పాడేస్తుంది మళ్ళీ దేవా స్తోత్రం నీకు వందనాలు అని నెక్స్ట్ డే యాక్చువల్ నేను సాక్ష్యం చెప్పాలి అయితే ఎందుకో మరి మర్చిపోయినా ఏంటన్నా నాకు తెలియదు పోస్ట్కునేది ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ రోజు కాపాడినాడు దేవుడు నిజంగా ఆ తర్వాత నాకు నీ దగ్గర పట్టేసింది అనమాట నేను పట్టించుకోలేదు పెద్దగా అయితే అది ఇప్పుడు ఏమైందంటే అంటే దాని వల్ల ఏమన్నా దేవుడు తెలుసు ఇక అయితే ఆ కాలు ఏమైందో మాగా నీ దగ్గర స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది వన్ ఒక్క కాలే రైట్ నీ అనమాట అయినా దేవునికి స్తోత్రం అనుకుని ఇంకా నేను చెప్పాను ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నాను ప్రభో సిస్టర్తో మోకాలు వేయడం అనేది వేస్తాం అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఫోల్డ్ అవ్వట్లేదు అయినా కూడా దేవునికి స్తోత్రం అని అలాగే నీళ్ళు మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేయడం ఇంకా ఇంకా ఈ మోకాల ప్రార్థన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు అది నాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరంగా నేను ఫీల్ అయితే అది కాకపోతే ప్రార్థన చేసిన ఫీలింగ్ ఉండదు అనమాట సో ఇలా పక్కకు పెట్టుకునో ఏదో రకంగా చేస్తున్నాం అయితే దేవుడు మరి పోస్పోన్ చేసినందుకు ఇది గుర్తు చేస్తున్నారో మరి ఈ రోజు ఇప్పుడే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది నిజానికి నేను అనుకోలేదు ఈ రోజు చెప్పాలని అని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు నన్ను కాపాడే విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి దేవుడు ఇచ్చిన దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి మరి సంఘాన్ని పంచుకునే ఆ యొక్క షేర్ చేసిన అవకాశాన్ని కూడా దేవుడు ఇచ్చారు అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి నా నీ పేరు కూడా దయతో జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుడు ఇచ్చిన సాక్ష్యం దీవించుగాక ఆమె ఇప్పటి వరకు సాక్ష్యాల ద్వారా దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచాం అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి పాటల ద్వారా ఆయన స్థుతించాం అవకాశం ఇచ్చారు దేవునికి వందనాలు ఈ సమయంలో వాక్యాన్ని కొరకు మన హృదయాన్ని శ్రద్ధపరచుకుంటాం గాను వారు మన దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి స్థుతి చెల్లించుకుందాం మనందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే మన రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి మన హృదయాన్ని ప్రభు తట్టుకొని ప్రవ్వ మహోన్నతడ మీకే స్థుతులు వందనాలయ్యా మీరు చేసినటువంటి ప్రతి మేలును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా వారు మనంతా కూడా మమ్మల్ని కాపాడినప్పుడు మీకు వందనాలయ్యా మీ కృపకే స్థుతులు ప్రవ్వ మీ ప్రేమకే వందనాలయ్యా మా బిడ్డల్ని నాయన వారి స్టడీస్ లోను ప్రవ్వ మా యొక్క జాబ్స్ లోను ప్రవ్వ మా ఇంట్లోన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆరోగ్య విషయంలోను ప్రవ్వ తండ్రి వేసి రక్తం చేసి స్తోత్రం ప్రవ్వ మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభు మీకు లెక్క లేని స్థుతులు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా గొప్ప దేవుడ మహోన్నతుడ అద్భుత కరుడ మీ కొందనాలు ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవా మీ కొందనాలు స్తోత్రం మహోన్నతుడైన దేవా మీ కొందనాలు అంటూ దేవునికి స్థుతులు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 హలెలుయా 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 పరిశుద్ధుడ మీ కొందనాలు మహోన్నతుడ మీ కొందనాలు మహిమా స్వరూపి మీ కొందనాలు ఘనమైన దేవా మీకు స్థుతులయ్యా సర్వాధికారి మీకు స్థుతులయ్యా సర్వోన్నతుడ మీ కొందనాలయ్యా సర్వ అధికారి మహోన్నతుడ అద్భుత కరుడ మీ కొందనాలు ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేదేవా నీ కొందనాలు మా సృష్టికర్త మీ కొందనాలు మహోన్నతుడ మీకే స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు స్తోత్రములు హలెలుయా 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 తండ్రి మీ కొందనాలు తండ్రి మీ కొందనాలు తండ్రి మీ కొందనాలు పరిశుద్ధుడ మీకు స్థుతులయ్యా అస్థుతులయ్యా 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 సర్వోన్నతుడ మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచండి నాయన మా హృదయాన్ని బలపరచండి అయ్యా మా శరీరాన్ని శక్తితో నింపండి నాయన మా శరీరాన్ని బలపరచండి నాయన మా మనసుల్ని శక్తితో నింపండి అయ్యా మా మనసుల్ని మీ ఆత్మతో స్థుతి యాగంతో నింపండి నాయన తండ్రి మీకు స్థుతులయ్యా అస్థుతులయ్యా 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 పరిస్థితుడ మీ కొందనాలు తండ్రి మహోన్నతుడ స్తోత్రం 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 హలెలుయా 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 స్తోత్రం మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మమ్మల్ని నింపండి అయ్యా మా జీవితకాలం అంతయు కూడా మిమ్మల్ని గనపరచడానికి మా జీవితకాలం అంతయు మేము స్థుతించడానికి మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మమ్మల్ని నింపండి అయ్యా ఈ లోకల్లో మా కష్టము మా వేదన మా దుఃఖము అన్ని వ్యర్థమే నాయన నీ ప్రేమ మాత్రమే శాశ్వతమని గ్రహించి ముందుకు కొనసాగడానికి మాకు మీ కృప దాయిచ్చేయండి హాలెలుయా స్తోత్రం తండ్రి మీకు స్థుతులయ్యా స్థుతులయ్యా ప్రాణ దుర్గమైన దేవా మీ కొందనాలు హలెలుయా హలెలుయా స్తోత్రం స్తోత్రం హలెలుయా స్తోత్రం తండ్రి అవును నాయన మీ కొందనాలు స్తోత్రం ప్రభా మీ కొందనాలు స్తోత్రం హలెలుయా 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 స్తోత్రం స్తోత్రం 
ఉండే మీ కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా మా ఎస్ అయ్యా మా తోడుండే దేవ మా ప్రాణమైన దేవ నీకే వతనాల స్తోత్రమయ్యా ఈ ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి నాయన ఈ ప్రాణాన్ని ప్రేమించి నాయన మీరు ఇచ్చిన జీవాన్ని నా ప్రభ బలపరచడానికి తండ్రి నీలో నాయన మీ వాక్యం అవడానికి నా దేవ మా కొరకు దిగి వచ్చి నాయన మమ్మల్ని ప్రేమించి నాయన మమ్మల్ని ఆదరించి నాయన నీ నిజమైన ప్రేమను ప్రవ్వ మాకు కనపరిచిన తండ్రి మీ కొందనాల స్తోత్రం అయ్యా స్తోత్రము తండ్రి నాయన నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మమ్మల్ని నడిపించాయా నీ కొరకు మా జీతకాలం అంతయు సేవ చేయడానికి మమ్మల్ని బలపరిచాయా నీ కొరకు మేము నిరంతరము నాయన పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి సహాయం చేయడయ్యా నీ సేవను చేస్తూ నాయన నీ నామాన్ని తలకి ప్రకటిస్తూ ప్రవ్వ నీ కొరకు బలమైన సాధనాలుగా వాడబడ్డానికి అయ్యా మమ్మల్ని నా సంగమ ఏర్పరచుకుని నాయన నడిపించండి మా ప్రవర్తన బట్టి మీ సేవ చేయడానికి మా మాట తీరును బట్టి మీ సేవ చేయడానికి నాయన మా జాబ్స్ లో స్టడీస్ లో నాయన పరిశుద్ధంగా ఉండు ప్రభ నీ సేవ చేయడానికి నాయన సంఘ కార్యక్రమాల నీ కొరకు నాయన వర్క్ చేస్తూ ప్రభ నీ సేవ చేయడానికి మమ్మల్ని బలపరిచి స్థిరపరిచి బలపరచండి నాయన మీ కొన్న మీ కొరకే వాడుకురండి నాయన మీ కొన్న మీ శక్తి కృపా బలము మా సంఘంపై ఉంచమని నీ పేరు పెట్టుకున్న ప్రతి బిడ్డని బలపరచమని ఘనమైన మీ స్థుతులు వందనాలు చెల్లించుకోండి మా ప్రభుని ప్రిరక్షకుడైనటువంటి ఏ శతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన ఘనమైన నామంలో ఈ స్థుతి ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె అందరూ దయచేసి కూర్చున్నామండి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు ఇంతవరకు మరి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ నామాన్ని గనపరచుకునే కృపం దేవుడు మనకి ఇచ్చారు మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకొని వాక్యం కొరకు ప్రార్థనా పూర్వకంగా మరి మన చెవులైన మన హృదయాన్ని ప్రభు తట్టు తిప్పి వాక్యాన్ని విని మన జీవితాన్ని సరి చేసుకుందాం ఇంతవరకు ఆ దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి పాటల ద్వారా స్థితి ఆరాధన ద్వారా దేవుని నామాన్ని మహింపరిచామండి సాక్ష్యాల ద్వారా ఈ సమయంలో దైవ సందేశంలోకి వెళ్ళి దైవ సందేశాన్ని మనం ధ్యానించుకుని ఆయన నామాన్ని మహింపరిచామండి మరి వాక్య ధ్యానానికి ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహాపరిశుద్రవు ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి దయగల మా దేవ మీ యొక్క మహాకృప చేత దయచేత నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ క్షేమకరంగా ఉంచిన నాయన ఇంతవరకు ఈ యొక్క ఆరాధనని ఎంతో జయప్రదంగా మీరు జరిపించారయ్యా అందుని బట్టి మీకు వందనాలు నా తండ్రి గారు ఇప్పుడు దైవ సందేశంలోకి మేము వెళ్ళిచ్చి ఉండగా మీరు మాతో ఉండండి నడిపించండి నాయన నా నోటికి మీరు బూరగా ఉండి ప్రభ నాకు తోడుగా ఉండి తండ్రి నాకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి జ్ఞానం ఇచ్చి జ్ఞాపక శక్తి ఇచ్చి ప్రభ తండ్రి నీ బిడ్డలకి ఈ యొక్క సందేశాన్ని తండ్రి మరి నేను చెప్పడానికి మీ కృప అనుగ్రహించండి ప్రతి ఒక్కరు హృదయం తెరవండి వినడానికి వారు చెవులను కూడా మీరు తండ్రి తెరచి వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని ప్రభ వారి కూడా నా తండ్రి గారు అనేక మందికి వాక్యాన్ని చెప్పి మీ యొక్క రాజ్యవ్యాప్తిగా మేమందరము కలిసి పని చేయడానికి మీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని మా ప్రభును ప్రియ కుమారుడైన ఏసునామం పేరట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ సమూహేలు మొదటి గ్రంథం సమూహేలు మొదటి గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం నుంచి అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు మనం చదువుకుని ధ్యానించుకుందామండి సమూహేలు మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం సమూహేలు మొదటి గ్రంథం ఒకటి నుంచి ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతయం సోఫీం పట్టణపు వాడు ఒకడుండేను అతని పేరు ఎల్కాన అతని ఎఫ్రమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎలుహునకు జననమైన ఎరోహాము కుమారుడు అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఉండే వీరిలో ఒక దాని పేరు హన్నా రెండవ దాని పేరు పెనిన్న పెనిన్నాకు పిల్లల కలిగిరి కానీ హన్నాకు పిల్లల కలుగ పిల్లలు లేకపోయేరి 
ఇతడి శిలోహునందు నా సైన్యముల కథిపతికి హోవాకు మొక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేటా తన పట్టణం విడిచి అచ్చటికి పోవచ్చుండే ఆ కాలంన ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులకు హోప్ని ఫినేహాసులు యహోవాకు యాజకులుగా నుండి ఎల్కానా తాను బల్యర్పణ చేస్తున్నాడు తన భార్యకు పెనిన్నాకును దాని కుమారులకును కుమార్తెలకును పాళ్ళు ఇచ్చు వచ్చను కానీ కన్నా తనకు ప్రియముగా నున్నందున ఆమెకు రెండు పాళ్ళు ఇచ్చు చూవచ్చాను యహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేశాను యహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసి ఉన్న హేతువును బట్టి ఆమె వైర్యగు పెనిన్న ఆమెను విసిగించుటకై ఆమెకు కోపం పుట్టించి చూవచ్చను ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేటా ఈ రీతిగా చేయొచ్చు ఉండగా హన్నా యహోవా మందిరం నాకు పోవునప్పుడల్లా అది ఆమెకు కోపం పుట్టించను గనుక ఆమె భోజనం చేయక ఏడ్చి చూవచ్చను ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్కాన హన్నా నీవెందుకు ఏడ్చున్నావు నువ్వు భోజనం మానటికి ఎలా నీవు మనో విచారం ఎందుకు కలిగినది నీవు భోజనం మానటేలా నీకు మనో విచారం ఎందుకు కలిగినది పది మంది కుమార్ల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడను కానా అని ఆమె తెచ్చెప్పుచూ వచ్చాను వారు శిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకుని తర్వాత హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలి మందిర స్తంభం దగ్గర నున్న ఆసనం మీద కూర్చుని ఉండగా బహుదుఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయచ్చు బహుగా ఏడ్చుచు సాన్యములకు అధిపతి యహోవాని సేవకురాలైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని మీదకి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికీ రాని యొక్క వాడు బ్రతుకు దినములు అన్నిటను నేను వానిని యహోవా నాకు నీకు అప్పగించునని మరొక్కబడి చేసుకోనని ఇక్కడ ఎఫ్రాయిము మన్యం ఎఫ్రాయిము ఎవరు కుమారుడండి ఆయనకి ఇద్దరు కుమారులు కదా ఒకటి మనిషి రెండోవాడు ఎఫ్రాయిమ్ మనిషి అంటే మర్చిపోవట అని అర్థం ఎఫ్రాయిము అంటే అభివృద్ధి అని అర్థం అంటే యోసేఫ్ గారు ఐగుప్ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఈ యోసేఫ్కి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు అక్కడ మనిషి పుట్టాడు అంటే ఇక్కడ ఇస్రాయేలీ దేశంలో జరిగిన సంగతులు అన్నీ ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఆయన్ని గోతిలో పడేసేయటం సంపడానికి ప్రయత్నం చేయడం మరలా రూబేన్ వచ్చి వద్దులే ఎందుకు బయటికి తీసేయండి అని అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అతను బయటికి తీసేయడం ఐగుప్తులకి అమ్మేశారు ముందు ఇష్మాయిలకు అమ్మేశారు తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు ఐగుప్తులకు అమ్మేశారు సో అక్కడ బానిసగా కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశాడు తర్వాత దేవుడు తన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఐగుప్తు రాజ్యానికి ఒక గొప్ప అధికారిగా చేసేసాడు కదండి సో ఈ జరిగిపోయి ఈ ఫాస్ట్ అంతా కూడా ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో అవన్నీ మర్చిపోయాడు అన్నమాట సో ఆ తర్వాత తనకు ఆ కుమారుడు పుడితే మనిషి అని పేరు పెట్టాడు అంటే జరిగిన విషయాలన్నీ మర్చిపోవుట మర్చిపోయాను అన్న ఉద్దేశంతో ఆ కుమారుడికి మనిషి అని పేరు పెట్టాడు రెండవ కుమారుడు రెండవ కుమారుడు ఎఫ్రాయిం రెండవ కుమారుడు పుట్టేటప్పటికి ఈ యోసేఫ్కి మంచి పెళ్ళైపోయింది మంచి జాబ్ వచ్చేసింది ఐగుప్తులో మంచి అధికారిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అది అభివృద్ధి ఆశీర్వదించబడ్డం సో ఆ పుట్టిన కుమారుడికి ఎఫ్రాయిం అని పేరు పేరు పెట్టుకున్నాడు అనమాట ఆ ఎఫ్రాయిము తాలూకా సంబంధి ఈ యొక్క ఎల్కాన ఎల్కాన అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు ఎల్కాన్ అంటే దేవుడు సృజించను అని అర్థం ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు మొదటి భార్య పేరు హన్న ఏం పేరండి హన్న హన్న అంటే అర్థం కృప రెండో భార్య పేరు పెనిన్న పెనిన్న అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే పగడం 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 తెలుసు కదా స్టోన్స్ కాస్ట్లీ స్టోన్ అన్నమాట అయితే మరి ఈ ఇద్దరు భార్యలు మేబీ హన్న పెద్దద తర్వాత పెనిన్న రెండో భార్య అయితే ఈ రెండో భార్యకి పిల్లలు పుట్టారు కానీ పెద్ద భార్యకి పిల్లలు పుట్టలేదు మేబీ ఆమెకు పిల్లలు పుట్టలేదన్న ఉద్దేశంతో వేరొక ఆమెని చేసుకుని ఉండొచ్చు కదండి ఎల్కాన సో ఈమెకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఈమెకు అసలు బిడ్డలే లేరు అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎల్కాన ఏం చేసేవాడంటే మరి ఇస్రాయేలీలు ప్రయాణం చేసినప్పుడు వారితో పాటు అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం ఎక్కడ ఆగితే అక్కడ ప్రత్యక్ష గుడారం అప్పటికప్పుడు వేసుకుని అక్కడ అందరూ బలులు అర్పించడం ప్రార్థన చేయటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి నలభై సంవత్సరాలు మరి దేవుడైతే లేకోకుండా ఉండరు కదా 
ప్రార్థనలు అవి లేకోకుండా ఉండరు ఎంత కష్టం వచ్చినా ప్రార్థన చేసుకుంటాం సో అవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్కడ అవకాశంగా ఉంటే అక్కడ వేసుకుంటూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేరే చోటుకు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళాలి కదా ఈ కరలు ఈ గుడారాలు తాలూకా బట్టలు ఇవన్నీ మేకులు ఇలాంటివన్నీ తీసుకుని కొంతమంది మోస్తూ ఉంటే కొంతమంది ఆ మందస్సాన్ని మోసేవారు అన్నమాట తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క చోట అది వేసుకుని ఆగి కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉండి మళ్ళీ అక్కడ బలు నేర్పించి ప్రార్థన చేసుకుని మళ్ళీ మూవ్ అయ్యేవారు అనమాట అలాగా షిలుహ్ అనే ప్రదేశంలో కొన్ని రోజులు వీళ్ళు ఆగారు అన్నమాట ఆగినప్పుడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేవాడు అనమాట ప్రతి సంవత్సరం ఆ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరన్నా ఉంటే గనక వీళ్ళందరూ అక్కడ ఆ షిలోకి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ బలు నేర్పించుకుండేవారు అన్నమాట బలు నేర్పించుకుని ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు అక్కడ ఏదైనా పండగ విషయంలోనే కదా వెళతారు ఆ పండగ రెండు రోజులు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండిపోయి చక్కగా వండుకుని తిని ప్రార్థన చేసుకుని మళ్ళీ ఎవరింటికి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయేవారు యస్సు క్రీస్తు కూడా చిన్నప్పుడు పుట్టిందా ఇర్సలే మందిరంలో పండగ అయితే ఆ పండగకి వెళ్ళారు యస్సు క్రీస్తుని తీసుకుని ఇంకా చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళారు కదండి అయితే ఆయన ఆ యాచకులతో కలిసి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నారు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ తల్లిదండ్రులు మరియాని యోసేపు ఇంక చిన్నపిల్లలు ఏదో ఉండి ఉంటారు వాళ్ళిద్దరినీ చంకలో పెట్టుకుని యేసుక్రీస్తుని మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారు ఇక గుర్తైందా యేసుక్రీస్తు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో యేసుక్రీస్తుని అక్కడే మర్చిపోయి ఈ పిల్లల్ని తీసుకుని యోసేపు మరియమ్మ వెళ్ళిపోయారు మూడు రోజుల వరకు యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకి గుర్తే రాలేదు మరి అదేటో కానీ ఎలా మర్చిపోయారో ఆయన దేవన కుమారుడు అని తెలుసు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భం ధరించిందని మరికి తెలుసు యూసఫ్ తెలుసు ఎంతో విలువైన వ్యక్తి మరి ఆయన దేవన కుమారుడు అని తెలుసు మరి ఎలాగా భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా యేసు క్రీస్తుని మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారండి మూడు రోజులు ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత యేసు క్రీస్తుని వెతుక్కుంటున్నారు ఎక్కడ కనపడతాడు వాడు విడిచిపెట్ట చేస్తే సో ఎనిహో మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళి యేసు క్రీస్తుని తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు మూడు రోజులు మర్చిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి యేసు క్రీస్తుని అక్కడ నుంచి ఆ యాజకులతో ఈయన డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు నాయన ఇలా చేస్తాడు మీకు తెలీదా నా తండ్రి పని కోసమే నేను ఉంటానని అని చెప్పారు సరే ఎనిహో తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అలాగా ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రత్యక్ష గుడా రౌండ్ దగ్గర ఒక వచ్చి వాళ్ళు బలు నేర్పిస్తారనమాట ఇంకెవరన్నా కుటుంబాలు అక్కడ దగ్గర దగ్గరలో ఉన్న కుటుంబాలు వచ్చి మరి అర్పిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ ఎల్కాన మరి హన్న పెనిన్న వీళ్ళ కుటుంబం కలిసి ప్రతి సంవత్సరం అంటే అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాదో అన్ని సంవత్సరాలు కూడా అక్కడికి వచ్చి బలు నేర్పించుకుని ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు అక్కడ గడిపి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారనమాట అయితే ఇక్కడ చిన్న సంఘటన ఏంటి అంటే హన్నాకి పిల్లలు లేరు కదా సో తోటి కోళ్ళకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు అయితే అవి ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి అక్కడ బలర్పించి అదేదో మొత్తం మొట్టమొట కొన్ని దేవునికి ఏదో సమర్పిస్తారు కదా కొవ్వది ఆయనకి అర్పించడం అలాంటివి చేస్తారు మరి మిగిలింది ఆ యాజకులు కొంచెం తీసుకుంటారేమో తర్వాత వీళ్ళు వండుకుని తినడము ఇతరులకు కూడా కొంచెం పెట్టడం అంత ఒకేసారి తినేలేరు కదా ఒక మేకను వేస్తే ఎంతో కొంతమంది తినాలా సో అలాగే ఈయన ఏం చేసేవాడట ఆ పలహారంలో లేకపోతే ఈ మాంసమో ఏదో సంథింగ్ ఆ పిల్లలకి ఒక్కొక్కరికి కొంత కొంచెం ఇచ్చేవాడట ఒక్కొక్క పాటు ఆ భార్యకి కూడా ఒక పాటు ఇంకా అతను ముగ్గురు పిల్ల నలుగురు నలుగురికి నలుగురు పార్ట్స్ ఇచ్చేవాడు కానీ ఇక్కడ హన్నాకి రెండు అంతలు ఇచ్చేవాడట ఆమెకి పిల్లలు లేరు ఎవరు లేరు కదా ఆ ఒక్కతే అయినా కూడా ఆమెంటే చాలా ఇష్టం ఎవరికి భర్తకి ఎల్కానాకి అందుకని టూ పార్ట్స్ ఇచ్చేవాడట ఆమె తీసుకుని వండుకుని మరి తన భర్తకు పెట్టేదేమో తను కూడా తినేదేమో కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది నేను పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు కలిగి ఉన్నాను నేను మొత్తం నాలుగు ఆయనతో కలిపి ఐదు మరి ఆయన కూడా పెంచు ఆయన కూడా ఏం పంచుకుంటుంది కదా ఆయన కూడా ఈయన ఈమె భర్తే ఇన్ని పార్ట్స్ మాకు ఒక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఇచ్చి ఆమెకి ఏమీ లేకపోయినా కూడా పిల్లలు లేకపోయినా కూడా రెండు పాటలు ఇస్తున్నాడన్న బాధ ఉంటుంది కదా అంటే మాకంటే ఆమెను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు నాకు పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్క పాటే ఇచ్చాడు అని తన మనసులో బాధ ఉంటుంది అటువైపు కొంచెం అలాగ వెళ్ళకన్నా అలా ఒకవేళ పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ గుడ్డిదన్నా నీకు పిల్లలు లేరు ఏమీ లేరు ఎందుకు నీకు రెండు పాటలు 
మాకేమి ఎంత ఇచ్చాడు నీకేమి ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఆ స్మార్ట్ మొహం మీద ఆమెని తిరస్కరించడం అన్నమాట బిడ్డలు లేరని నీకు సంతానం లేదు అలాగ ఇలా ఏదో ఒక వంక పెట్టేసేసి ఆమెని ఇంతసేపు కూడా మానసికంగా కష్టపెడుతూ ఉండేదన్నమాట దాన్ని బట్టి పాపం ఆమెకి చాలా దుఃఖం ఉంటుంది కదా మనసులో చాలా దుఃఖిస్తూ ఆ బాధ తట్టుకోలేక మరి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఆ మందిరానికి ఆ గుడారం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మరి ఆమె చాలా దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉండేదట అంటే నాకు నా నుంచి అవమానం తీసేయి అనేసి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ ఉండు ఉండుండొచ్చు ప్రతి సంవత్సరం తీసుకొస్తున్నాడు అది అలా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఒకసారి మాత్రం ఇక ఇలా కాదు ఇలాగైతే లాభం లేదు అనేసి అని చెప్పి ఒకసారి వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా అన్నం మానేసిందంట అన్నం మానేసి ఇంకా ఆ భర్తతో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడుకోకుండా అంటే కోపం ఉంటుంది కదా ఎవరికన్నా అని అలాగ దుఃఖపడుతూ ఉంటే ఆ భర్త ఆమెతో చెప్తున్నాడు ఎందుకు అన్న నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఎందుకు నువ్వు అంటే నేను పిల్లలు ఇవ్వకపోవటానికి గల కారణం నేను కాదు కదా నేను ఒక నీకు పది బిడలతో సమానం పది కుమారులతో సమానం నేనని చెప్తున్నాడు అంటే ఒక భర్త ఈక్వల్ టు టెన్ సన్స్ చూసారా ఆయన పది బిడ్డలకి కూడా ఇవ్వగలడు కానీ అది దేవుని చిత్తం కూడా ఉండాలి మనం తక్కువగా చూస్తాం మనుషుల్ని కొన్నిసార్లు కానీ అది దేవుని చిత్తం అయ్యి ఉండాలి ఒక భర్త పది కుమారులతో సమానం అని వాక్యం చెబుతుంది కాబట్టి ఆమె ఆ బాధ అన్నం తినడం మానేసి ఆ దుఃఖంతో తను ఏడుస్తూ ప్రార్థన అలాగ ఉంటూ ఉండడంతో ఇతనికి అలాంటి బాధ వచ్చిందనమాట అంటే కారకును నేను కాదు అన్నట్టుగా నువ్వు బాధపడకు అన్నం తిను అనేసి అని చెప్తే ఇంకా ఆ బాధతో అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఈ మందిరం దగ్గరికి వచ్చేసి అక్కడ ఒక యాజకుడు ఉంటాడు కదా ఆయన ఏలి ఏలి అని ఆయన పేరు ఆయన పెద్ద వయసు గల యాజకుడు ఆయన ఒక దగ్గర కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే ఈమె వచ్చి మోకరించి మీ తర్వాత చదవండి మోకరించి ఆమె కన్నీటితోటి తన హృదయాన్ని తన మనసులో ఉన్న బాధని కన్నీటితో ఏడుస్తూ తన హృదయాన్ని కుమ్మరించుకుంటుందటండి కుమ్మరించుకోవడం కుమ్మరించడం అంటే తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ వర్షం వచ్చిందనుకోండి చాలా ఎక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కంటిన్యూస్గా పురుషత్వం అనమాట పెద్దగా దాన్ని కృమ్మరించడం అంటాం మధ్య మధ్యలో ఆగి రావడం అది కృమ్మరింపు కాదు బట్ కంటిన్యూస్గా వచ్చేదాన్ని కృమ్మరింపు అని అంటాం అలాగ కంటిన్యూస్గా గంటలు తరబడి ఆవిడ దేవుని సన్నిధిలో అంటే బయటికి చేయట్లేదు తన ప్రార్థన తన మనసులోనే చేసుకుంటూ ఉచ్చరిస్తూ ఉచ్చరిస్తూ తన ప్రార్థన్ని కృమ్మరిస్తుందట అలాగే ఆ దైవజనుడు చూస్తున్నాడు ఆ యాజకుడు ఈమె ఏంటి ఇంతసేపు ప్రార్థన చేస్తుంది బయటికి ఏమీ వినిపించట్లేదు అలాగే దీర్ఘంగా ఆ మోకాళ్ళ మీద ఉండిపోయి ఇంకా తను ఏమి దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతుంది అన్ని విషయాలు ఏమి అడుగుతుందంటే తండ్రి నాకు ఎందుకు ఈ సంతానం ఇవ్వలేకపోయావు నేను ఒక్క కుమారుని నాకు ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఆ ఒక్క కుమారుని కూడా నేను తిరిగి నీకే సమర్పించుతాను ఆ ఒక్క కుమారుని కూడా నేను నీకే సమర్పిస్తాను చూడండి ఎంత చక్కటి డిసిషన్ తీసుకుండి అవుతాను కొంతమంది ఏం ఏం ఏమవుతుందంటే బిడ్డలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇవ్వు 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 అని అడుగుతారు అడిగిన తర్వాత బిడ్డలు పుట్టాక వాళ్ళ సంగతి కాదు దేవునికి అప్పు చెప్పాలా దేవుని సన్నిధిలో పెంచాలా దేవుని వాక్యానుసారంగా పెంచాలా మరి ఆయన తోడు లేకపోతే మనం పెంచలేము ఆయన పెంచితే కరెక్ట్గా పెంచుతాడు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఉండాల కొంతమంది అలా ఉండరండి ఈ పుట్టేశాడు కదా నాకు ఇంక ఈ ఈ యొక్క నింద పోయింది అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మామూలుగా పెంచేస్తారు లోకంలో పెంచేస్తారు రకరకాల హ్యాబిట్స్ రకరకాల భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి కదండి ఇక్కడ ఆమె చక్కటి డిసిషన్ తీసుకుంది నువ్వు నాకు ఒక్క కుమారుని అంటే ఏంటంటే తన ఉద్దేశం నా నా మీద ఉన్న ఒక నింద పోవాలి ఆ బిడ్డని నీకే ఇచ్చేస్తాను మళ్ళా తర్వాత నువ్వు ఇచ్చిన ఒకటి ఇవ్వబోయిన ఒకటి ఈ నింద పోతుంది కదా అన్న ఒక ఇదితో ఆమె ఎంతో తన హృదయాన్ని కృమ్మరిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుందండి చేస్తుందంటే దేవుడు ఆ ప్రార్థన విన్నాడు అయితే ఈ దైవజనుడు ఎదురుగుండ చూస్తున్నాడు కదండి ఈ దైవజనుడు ఏమంటున్నాడు ఎంతసేపు నువ్వు అలాగ మత్తుగా ఉంటావు మత్తురాలుగా ఉంటావు 
అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు కూడా తెలియట్లేదు నువ్వు మత్తురాలుగా ఉన్నావు ఎంతసేపు ఉంటావు నీ దగ్గర ఉన్న ద్రాక్షారస్ నీసి పక్కన పెట్టి అంటున్నాడు ఆయన ఆమె ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే దైవజనుడు ఈమె మా తాగుతూ ద్రాక్షారసం తాగి వచ్చి ఇలా ప్రార్థన చేస్తుందేమో మూలుగుతుందేమో మత్తుగా ఉందేమో అనుకుంటున్నాడు అనుకుంటే ఆమె అడిగాడు అలాగా నువ్వు ఎంతసేపు ఇలా మత్తుగా ఉంటావు నీ దగ్గర ఉన్న ద్రాక్షారసం తీసి ప్రక్కన పెట్టు అనేసి అని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు దైవజనుడా నన్ను అంత తక్కువ దానిగా అంత నీచంగా నన్ను నువ్వు అంటే ఊహించొద్దు నా హృదయంలో ఉన్న నా బాధ నాకెంతో బాధ ఉంది మనసులో ఆ బాధను బట్టి నా హృదయాన్ని నేను దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంటున్నాను అంతేకాని నేను నా దగ్గర ద్రాక్షారసం లేదు నేను ఏ మందు తాగలేదు ఏ మత్తు పానీయము తాగలేదు అనేసి అని చెప్పి ఆయనతో చెప్పిందనమాట చెప్పిన వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడంటే అహాలాగా అయితే ఇస్రాయేలీ దేవుడు తప్పకుండా నీ మరణి ఆలకించి నీ యొక్క కోరికను మన్నిస్తాడని చెప్పి ఆయన ఒక దీవెనిచ్చాడు దాన్ని బట్టి ఆమె వెంటనే మరి ఆ ప్రార్థన ఎప్పుడైతే ఆయన వెంటనే చెప్పేశాడు దేవుడైనా ఎహోవా తప్పకుండా నీ మరణ ఆలకించి నీ కోరికను సిద్ధింపజేస్తాడు కాబట్టి నీకు క్షేమం కలుగుతుంది అనేసి చెప్పినప్పుడు ఆమె ఇంకా పూర్తిగా తన హృదయాన్ని దేవుని వైపుకి తిప్పేసుకుంది అంటే నాకు నెరవేరుతుంది ఈ యొక్క నాకు బిడ్డని ఇస్తాడు అన్న ధైర్యంతో చెప్తుంది ఆమె ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు నాకు ఒక కుమారుని ఇస్తే ఆ కుమారుడి నెత్తి మీద మంగళ కట్టి నేను వెయ్యను అంటే ఎప్పుడు కటింగ్ అది గుండులయ్యి చేయించినని చెప్తుందనమాట అంతేకాదు ఆ దేవునికి నాసిరి చేసిన బిడ్డలకి ఈ ద్రాక్షారసం కానీ మందు మత్తు పాన్ పానీయాలు ఇలాంటివి ఏమీ ఇవ్వకూడదు అసలు అంత స్ట్రిక్ట్గా మనం దేవుని బిడ్డలని పెంచాలి దేవుని బిడ్డలను పెంచాలి నాకు అంటే చిన్న ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్తున్నాను నాకు పెళ్ళైన తర్వాత వెంటనే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది వితిన్ వన్ ఇయర్లో రవణ పుట్టడం జరిగింది ఒకరోజు నేను సరదాగా రవికి చిన్న ఫ్రాక్ కుట్టించి అందంగా ఆడపిల్లంటే ఇష్టం కదా ఒక ఫ్రాక్ వేసి చక్కగా కాటుకు పెట్టి ఏదో తల మంచిగా చక్క ఆడపిల్ల తయారు చేసుకుని మా అత్తగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్తే ఆమె నన్ను తిట్టారు దేవుడిని నీకు ఒక మంచి కుమారుని ఇస్తే నువ్వు ఆడపిల్లనిగా చేసేవేంటి ఆడవాళ్ళ మగ వేషాలు వేసుకోకూడదు మగవాళ్ళు ఆడవేషాలు వేసుకోకూడదు అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే గుండె చెయ్యొద్దు మగ పిల్లలకి నువ్వు గుండె చెయ్యొద్దు ఓన్లీ కటింగ్ పుట్టి వెంట్రుకలు పూర్తిగా తీయకూడదు ఓన్లీ కట్ చేసి షార్ట్ కట్ క్రాఫ్ట్ లాగా చేసేయాలి గుండె మాత్రం చేయకూడదు ఎందుకర్థమ్మ అందరూ గుండెలు చేయించుకుంటారు కదా అని అడిగితే దేవునికి నా అంటే ఫస్ట్ బాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా దేవుని పిల్లలు మన బైబిల్ కూడా చెప్తుంది మనకు ఒక కుమారుడు కానీ కుమార్తె కుమార్తె అయినా దేవునికి ప్రతిష్ఠించవచ్చు అంటే మగాళ్ళలాగా వాళ్ళని మనం చేయం కానీ బట్ దేవుళ్ళు నడిపించాలి ఆడపిల్లలైనా సరే మొట్టమొదటి కాని పేదైనా కూడా మనం దేవునికి ప్రతిష్ఠించేయాలంటే ఇచ్చేయాలంటే దేవుని కోసం సో నాకు అప్పట్లో అంత ఆత్మీయ జ్ఞానం కానీ ఆ దేవుళ్ళలో అంతగా ఉండడం కానీ నాకు తెలీదు అప్పుడు దేవుని కోసం మనం బిడ్డలను సమర్పించుకుంటే మన బిడ్డల్ని అస్తమా అంటే కా ఈ గుండెలు అయ్యి చేయించుకూడదు పుట్టి వెంట్రుకలు తీసేస్తే వాళ్ళు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం పోతుంది కాబట్టి మనం అలా చేయకూడదు అనేసి అని చెప్పారు సరే ఇంకా అప్పటి నుంచి కూడా నేను రవికి ఎప్పుడు గుండె చేయించలేదు ఓన్లీ కాఫింగ్ అంటే స్టార్టింగ్లో కూడా ఓన్లీ కటింగే కటింగ్ చేసేసి అంటే షార్ట్ కట్ క్రాఫ్ క్రాఫ్ చేసి వదిలిపెట్టేస్తాను ఎప్పుడు రవి అప్పటి నుంచి కూడా అసలు రవి గుండె చేయలేదు మేము యాక్చువల్గా వద్దని ఆవిడ చెప్పారు ఆ మాట ప్రకారం మిగిలిన ఆడపిల్లలకు కూడా నేను జస్ట్ ఓన్లీ కట్ చేశాను క్రాఫే కొంతకాలం క్రాఫ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు జల్ వేసుకోవడం వచ్చిన తర్వాత జల్ వేసేసుకున్నారు అంతే నో గుండు ఎవరికి గుండు చేయించలేదు ఆమె చెప్పిన మాటని నేను అలాగా ఫాలో అయ్యాను అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ బైబిల్లో కూడా మనం అనేక మందిని చూస్తాం శాంసన్ ఉన్నాడు శాంసన్ కూడా దేవుని వలన ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం వల్లే శాంసన్ కూడా మరి మనోహాకి మారాకి తన అంటే మనోహ యొక్క భార్య పేరు మారా సో వాళ్ళిద్దరికీ శాంసన్ పుట్టాడు కదా ఆ శాంసన్ కూడా తల మీద 
కత్తిరి వేయడం కానీ గుండు చేయించడం కానీ మత్తు పానీయాలు కానీ మందులు మా ద్రాక్ష రసం కానీ ముట్టుకోకుండానే పెంచారు ఆ తల్లిదండ్రులు అలాగే ఎలిజబెత్కి జకర్యాకి కూడా వాళ్ళకి ముసలి వయసులో మరి పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆ జకర్యా ఎలిజబెత్ చేసిన ప్రార్థన బట్టి దేవుడు ఆయనకి బాప్తిస్ని చేయోహాన్ని కుమారుడిగా పుట్టించారు వాళ్ళకి జకర్యాకి మరి ఎలిజబెత్కి వాళ్ళ ముసలి వయసులో ఆయన కూడా తల ఓన్లీ ఆ పుట్టిన పుట్టిన వెంట తల వదిలేశారు అంతే కటింగ్ కానీ గుండు కానీ ఏమీ చేయలేదు ఆయన కూడా ఆ ద్రాక్ష రసం కానీ మత్తు పానీయం కానీ అవి మొత్తం ఇవ్వలేదు అలాగా బైబిల్లో అనేక మంది అలాగా మరి దేవునికి దేవుని వాగ్దానాలు వాళ్ళ పుట్టిన పిల్లలకు ఖచ్చితంగా దేవునిలో మనం పెంచాలి సో అలాగా ఇక్కడ ఏమి చేసిందంటే నా కుమారుడు ఒకవేళ నువ్వు కుమారుని ఇస్తే కనుక ఈ కుమారుని నేను నీకే మరలా ఇచ్చేస్తాను తిరిగి నీకే ఇచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత తనకు పిల్లలు ఇస్తాడో లేదో ఒకవేళ ఈ ఒక్క పిల్లోడే ఇస్తే నాకు అసలు ఇంక మళ్ళీ పిల్లలు ఉండరేమో నన్ను మళ్ళీ నేను ఈ బాధలు పడాలేమో గొడ్రాలని అనిపించుకోవాలేమోనన్న ఆలోచన కూడా తను ఆలోచించలేదు నువ్వు ఇచ్చావా నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను జీవితాంతం కూడా అతను నీ సేవ కోసమే ఉపయోగపరుస్తాను పైగా అతని తల మీద నేను మంగళ కత్తి వెయ్యను ద్రాక్షారసం ఇవ్వను అని వాగ్దానం తను చేసి తర్వాత దేవుడు ఒక చక్కటి కుమారుణ్ణి ఇచ్చింది ఇచ్చాడు ఇంటికి వెళ్ళిన మళ్ళీ వెంటనే ఈ ప్రేయర్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే భార్య భర్తలు ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండడం తర్వాత వాళ్ళకి ఈ యొక్క కుమారుడు పుట్టడం ఈ కుమారుడు పేరు సమూహేలు అని పెట్టింది పేరు సమూహేలు అంటే దేవుని యొక్క నామము అని అర్థం వస్తుంది అనమాట సమూహేలు అని పెట్టి ఆ పిల్లోని పెంచుతుంది అయితే ప్రతి సంవత్సరము ఈ ఎల్కానాకి పెనిన్న హన్న వీళ్ళందరూ కలిపి ప్రతి సంవత్సరం ఆ యొక్క అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ బలి అర్పించే అలవాటు ఉంది కదండి అలాగే మరి ఈ సంవత్సరం పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత కూడా వెళ్దామరా అని పిలుస్తాడు భార్య అని అన్న అని పిలుస్తాడు అప్పుడు ఏమంటుందంటే నేను రాను మీరు వెళ్ళండి నా కుమారుడు ఎప్పుడైతే పాలు విడిచిపెట్టేస్తాడో అప్పుడు నేను తీసుకొచ్చి దేవుని సన్నిధిలో అప్ప తెప్పేస్తాను ఎందుకంటే అక్కడ ప్రతి ప్రతిష్ఠిత చేసింది నేను అలాగ నా కుమారుని తీసుకొచ్చి అక్కడ నేను అప్ప తెప్తాను కానీ అంతవరకు పాలు విడిచిపెట్టే వరకు నా పిల్లవాడిని అక్కడికి తీసుకురాను అనేసి అని భర్త చెప్పి సరే నీకు ఏది ఇష్టమో అది చెయ్యి అనేసి అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అక్కడ మరి వాళ్ళు బరులు అయ్యి అర్పించుకుని ఈసారి ఫ్రీగా ఇక ఏమి లేదు కదా పాటలు తీసుకోవడానికి సో అక్కడ ఉన్న పాట్స్ అన్నీ కూడా ఆ భార్యకి ఆ బిడ్డలకే ఇచ్చి ఉంటాడు కదా మరి ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉండి తిని ఉంటారు ఆమె ఇంకెవరిని తిడుతుంది పెనిన్న ఇంకెవరిని తిట్టడానికి లేదు సో దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఐ థింక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ బిడ్డను పెంచుకోను దేవునిలో పెంచింది జాగ్రత్తగా పెంచింది పెంచి ఆ బిడ్డని ఒకసారి మళ్ళీ తన భర్తతోటే వీళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి ఆ యొక్క సమూహల్ని మళ్ళీ అదే మందిరంలో దేవునికి అప్పు చెప్పేసింది ఎలాగా ఆమె కొన్ని ఏదో రెండు గొర్రెల్లో ఏవో తీసుకొచ్చింది కోడలు అంటే గొర్రెలే గొర్రె పిల్లలు చిన్నవి అనమాట గొర్రె పిల్లలు కాదు మేబీ ఆవు పిల్లలు అయ్యి ఉంటుంది ఆడగాని మగ కానీ కోడలు అనేసి అని అంటారు అవి తీసుకొచ్చింది ద్రాక్ష రసం తీసుకొచ్చింది తేనె తీసుకొచ్చింది మందిరం దగ్గరికి వీటితో కుమారుని కూడా తీసుకొచ్చి అదే దైవజనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తుంది అనమాట దైవజనుడ ఒకసారి నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను నా కుమారుని నేను అడిగాను ఇదిగో ఈ కుమారుని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఈ ఇదే కుమారుని మళ్ళీ నేను దేవుడికి సమర్పించేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి అతని చేతిలో పెట్టిందండి కుమారుని తను పెంచింది మూడో నాలుగు సంవత్సరాలు కానీ చాలా హృదయ వేదన ఉంటుంది కదా బిడ్డను మళ్ళీ వేరే చోట ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడం పైగా చిన్నవాడు జ్ఞానం కూడా అంతగా ఎక్కువ ఉండదు చిన్నవాడిని తీసుకొచ్చి వేరే ఆ దైవజనుడికి అప్ప చెప్పిందంటే అసలు హృదయపూర్వకంగా అప్ప చెప్పడానికి చాలా కష్టం మనం సొంతంగా కానీ మన బిడ్డలకు మనం పానిచ్చి వేరే వేరే దగ్గర ఇచ్చేయటం అంటే చాలా కష్టం కానీ అది దేవుని సన్నిధిలో ఆమె వాగ్దానం చేసుకుంది కాబట్టి నువ్వు నాకు ఇయ్యి నేను ఇచ్చేస్తాను నీకు 
అని ఎప్పుడైతే ఆమె మరి వాగ్దానం చేసిందో దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు తన యొక్క వాగ్దానాన్ని తన మాటని నమ్మి తనకి బిడ్డనిచ్చాడు సో తను కూడా దేవుడిచ్చిన దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతగా మళ్ళీ నా బిడ్డని ఇచ్చేస్తే చాలు అనుకుంది అంతే తర్వాత బిడ్డలిస్తారా లేదా అని ఏమి ఆలోచించుకోకుండా సరే అక్కడ ఇచ్చేసింది కుమారుని అక్కడికి ఇచ్చేసి సంతోషంగా తిరిగి వచ్చేసింది అంతే అయితే ఈ దైవజనుడు అంటున్నాడు నీవు నీకు దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానాన్ని నీవు ఎక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నావు కాబట్టి నీకు దేవుడు మరలా తిరిగి బహుమానాన్ని ఇస్తాడు అనేసి అని చెప్పి ఆ దైవజనుడు ఆమెతో మాట్లాడడం జరిగిందండి సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఆమెకి ఎంతమంది పిల్లలు ఇచ్చారు తెలుసా ముగ్గురు కొడుకులను ఇచ్చాడు తర్వాత ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని ఇచ్చాడు అంటే సమూహాలతో కలిపి మొత్తం ఆరుగురు పిల్లలు అనమాట సో ప్రతి సంవత్సరం తను ఈ ఈ మందిరానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ఎదుగుతున్న కొద్దీ సమూహాలు ఎదుగుతున్న కొద్దీ అతనికి అంగీలు కుట్టించుకుని వచ్చేదట ప్రతి సంవత్సరం చిన్నప్పుడు చిన్న అంగీలు అలా 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 పెరుగుతున్నప్పటికీ పెద్ద అంగీలు అలాంటి మరి అలాగా తను మేబీ జీవితాంతం వచ్చి ఉంటుంది కదా కుమారుడు అక్కడే ఉన్నాడు మందిరంలో ఎదుగుతున్నాడు ఆ ఏలీ దైవజనుడి దగ్గర మందిరంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఎదుగుతున్నారు ఆ సమయంలో దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాదంట దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అవి మనం నెక్స్ట్ టైం చెప్పుకోవచ్చు అయితే సమూహాలతో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆ చిన్నతనం నుంచి సమూహాలతో మాట్లాడడం కొన్ని విషయాలు చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అయితే ఆయన రాను 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 ఏమయ్యాడంటే అదే మందిరంలో ఒక యాజకుడిగా ఎందుకంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమేం చేయాలో అక్కడ పెద్ద యాజకుడు ఉన్నాడు కదా ఏలి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు ఇతన్ని ఈ సమూహాన్ని అదే అదే మందిరంలో తన కొడుకులు ఇద్దరు పనిచేస్తున్నారు యాజకులుగా ఆ యొక్క ఏలి యొక్క కొడుకులు ఇద్దరు హోప్ని ఫినేహాస్ అని ఇద్దరు కొడుకులు కూడా అదే మందిరంలో యాజకులుగా పనిచేస్తున్నారు కానీ అక్కడ కొన్ని చెడు కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఆ చెడు కార్యాల వల్ల దేవుడు కోపం వచ్చి ఎవరితోటి మాట్లాడేవాడు కదా ఓన్లీ సమూహాలతోటే మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట సో ఈ సమూహాలు తెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడి అన్ని విషయాలు అలాగా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దైవజనుడి దగ్గర పెరిగి దేవుల్లో నడుచుకుంటూ ఆయన ఒక యాజకుడు అయ్యాడండి అంతేకాదు ఆయన ఒక న్యాయాధిపతి అయ్యాడు ఇస్రాయేలీకి ఒక న్యాయాధిపతి కూడా చేసేది దేవుడు అంటే అందరికీ కూడా బైర్షభ నుంచి తాను వరకు కూడా అన్ని ఇస్రాయేలీ దేశాలు అన్నిటికీ కూడా ఆయన ఒక న్యాయాధిపతిగా పనిచేశాడు అంతే కాదండి ఆయనకి మరి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒకసారి సౌలు గారిని రాజుగా చెయ్యాలి కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి సౌలు గారిని అభిషేకించి అన్నాడు ఇస్రాయేలీ దేశానికి రాజు కావాలని అడిగారు వాళ్ళు అయితే ఈ సమూహాలు అయ్యా రాజు గారు కావాలి రాజు కావాలంటున్నారు వాళ్ళకి పరిపాలించిన అంతవరకు రాజు లేరు న్యాయాధిపతులు చేశారు జాషువా తర్వాత న్యాయాధిపతులు పరిపాలన చేశారు అయితే కొన్ని కష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా మాకు రాజు కావాలా రాజు అయితేనే అన్నీ మాకు న్యాయంగా తీరుస్తాడని వాళ్ళ ఆశ అనమాట సరే రాజు రాజు కావాలంటున్నారు దే ప్రభు అని అడిగితే వీళ్ళు తృణీకరిస్తున్నారు ఈ ఈ రాజరకమే కావాలంటానంటే వాళ్ళు తృణ తృణీకరించింది నన్ను రాజును కాదు అంటే వాళ్ళు నన్ను తృణీకరించారు నన్ను నేను వద్దని కొన్ని రాజు కావాలని అంటున్నారు సరే రాజు ఉంటే కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా రాజుగారు ఉంటే రకరకాల వెనకాల కొంతమంది పరిగెట్టాలా రథంలో కొంత కొంతమంది తీసుకుని వెళ్ళాలా కొంతమంది ఆడవాళ్ళ ఇంట్లో బోల్డ్ పనులు చేయాలా లేడీస్ అందరూ రాజుగారి ఇంట్లో పని మనుషులుగా పెట్టుకుంటారు కదా పనులకి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఇంట్లో పనులు చేయాలా మగాలి వీటి వెనకాల పరుగులు పెట్టాలా యుద్ధాలకు వెళ్ళాలా రకరకాల కష్టాలు ఉంటాయి రాజు పరిపాలన ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా ఎవరి కాళ్ళే పరుగుతున్నారు అక్కడ న్యాయాధిపతులు మాత్రమే ఉన్నారు అప్పుడు సో అలాగా సరే ముందైతే చెప్పు ఇలాంటి కష్టాలు ఉంటాయని అది కాకనే కాదంటే తప్పకుండా రాజుగారిని ఏర్పాటు చేద్దామని అని అంటే ఎంత చెప్పినా కాకనే కాదు మాకు రాజే కావాలన్నారు సరే అని సరే రాజుని కావాలనుకుంటున్నారు నన్ను తృణీకరించారు వీళ్ళు అని చెప్పి సౌలుని అభిషేకం చేయమంటే ఈ సమూహాలు వెళ్ళి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన్ని రాజుగా అభిషేకిస్తాడు సో ఆయన రాజు అవుతాడు తర్వాత విషయాలు చాలా జరిగినాయి 
ఇక నెక్స్ట్ దాంట్లో కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానించుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరికైనా గర్భఫలాలు లేవనుకోండి ఆ పక్కన ఉన్నవాళ్ళు మరి వాళ్ళని మనము తక్కువగా చూడకూడదు అన్నమాట ఏ గొడ్డుదాన పిల్లలు లేనిదాన ఇలాటిదాన అలాటిదాన అన్ని చాటునో మూటునో వాళ్ళ హృదయాలని బాధ పెడుతూ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితి మనకి బిడ్డలుగా దేవుని బిడ్డలుగా మనకు అలాంటివి ఉండకూడదు ఏమండి వాళ్ళని ప్రేమగా మనం ప్రేమించాలా వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాలా ఒక రకంగా చూస్తే భయపడద్దమ్మా మన దేవుడు గొప్పవాడు మన దేవుడు నమ్మకం కలిగిన దేవుడు మనం అడిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇస్తాడు అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాలి మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో కాళ్ళం వాళ్ళని తృణీకరించకూడదు తక్కువగా చూడకూడదు ఇది ఒక విషయం మనం అందరం కూడా నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత బిడ్డలు లేరు అన్న ఒక బాధ మనలో నుంచి తీసుకుని ఆమె ఎంత కృమరించింది దేవుని సన్నిధిలో ఒక రకంగా వాళ్ళు తోటుకోవాలనడం కూడా మంచిదే అయింది ఆమెకి లేకపోతే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళకపోనేమో ఒకవేళ సో దాన్ని బట్టి ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో కృమరించేసింది ఏడ్చింది భయంకర తన హృదయం చెప్పాను కదా వర్షం ఎలా కృమ్మరిస్తుందో అదేవిధంగా తన హృదయంలోని బాధ కన్నీరు అంతా దేవుని సన్నిధిలో ఆమె కృమ్మరించడం బట్టి ఆమె యొక్క ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి తనకు ఒక కుమారునిచ్చాడు నువ్వు వెయ్యి నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి ఆమె ఒప్పందం చేసుకుని కుమారుని కన్నది కాబట్టి మనం కూడా మనలో ఎవరైతే ఈ యొక్క మనకు తెలుసును వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థన నేను నాకు సరిగ్గా మొట్టమొదటి ప్రార్థన నేను చేసేసుకుంటాను నేను పండుకునేటప్పుడు మరి పన్నెండు అలా అవుతుంది నేను నిద్రకి వెళ్ళడానికి ముందు ఆ టైంలో మళ్ళీ కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాను మొత్తం అందరి గురించి లైన్ పెడతాను అన్నమాట నేను మా వాళ్ళతోటి ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు సింపుల్గా ఫ్యామిలీ మామూలుగా చేసుకుంటారు నేనైతే నేను అందరి గురించి చెయ్యాలి నేను అంతసేపు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చెయ్యాలంటే నాకు వాళ్ళకి కుదరదు వాళ్ళు తినేయాలా పడుకోవాలో పొద్దున్న లేచి స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళాలా సో నేను నాకేం పని లేదు నేను ప్రార్థన చేసేసుకుని మళ్ళీ ఉదయం నాకు ఇంకేం లేదు ఏదో ఒక టైంలో లేవడం మళ్ళీ ఫస్ట్ డే ప్రార్థన చేసుకోవడం దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఒక గంట సేపు వాకింగ్ ఏదో ధ్యానించుకోవడం ప్రార్థన చేయటం ఇంకా మొత్తం మొదలు మొదలు ఇలా అందరి పేర్లు వచ్చేస్తాయి నాకు ప్రార్థనలో సో మొట్టమొదట ప్రతిరోజు నేను నేను స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జాష్వ సుమిత్ర అని మొదలెడతాను ఎప్పుడు కూడా సరిగ్గా రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది వీళ్ళిద్దరు పేర్లు నాకు మనసులోకి వచ్చేస్తే తర్వాత రూతు సు మన ప్రభావతి తర్వాత రాణి పక్కన ఉన్న ఆమె ఎవరు సుజాత వీళ్ళ ముగ్గురు వీళ్ళ మొత్తం ఐదు ఫ్యామిలీస్ అయిపోయి కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ సామ్యుల కుటుంబం దగ్గర నుంచి లాస్ట్ వరకు వచ్చేస్తాం మేము కూడా మా ప్రార్థన అందరినీ ఈ వీళ్ళ కూడా మిమ్మల్ని కూడా ఆ పాస్టర్ గారిని రాంబాబు గారిని ఇంకా మాకు చాలామంది కుటుంబాలు చాలా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఈ మధ్య ఇక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం తిరుగుతాను అన్నమాట తిరగడం అంటే నా బ్రెయిన్ ఇక్కడ మళ్ళీ సా ఈ వీళ్ళ అమ్మ అనసూయ అనసూయ ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఆ రాణి ఈయని వీళ్ళందరూ ఆ చివరి దాకా వెళ్ళిపోతాను మహేష్ దాకా అందరినీ గుర్తు చేసుకుని ప్రార్థన చేసి ఆ తర్వాత నేను పడుకుంటాను కాబట్టి మన అన్ని విషయాలు మన సంగస్థుల గురించి ఏంటి మనకు వచ్చిన మన ఫ్యామిలీస్ మనతో కలిసి ఉన్న ఫ్యామిలీస్ మన గురించి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ గురించి మన ఫ్రెండ్స్ మా చుట్టాలు బంధువులు రక్త సంబంధికులు స్నేహితులు వీళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటూ చేస్తాను అన్నమాట ప్రార్థన అంతసేపు పిల్లలు ఉండలేరు కదా అందుకని చెప్పి నేను ఒక్కదాన్ని చేసుకోవటం మొదలు పెట్టాను అన్నమాట సో మన అందరం కూడా మనకున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని దేవుని సన్నిధిలో హృదయపూర్వకంగా దుఃఖంతో కన్నీటితో పెట్టినట్టయితే ఆయన చేయలేని కార్యం అంటూ ఏమీ లేదండి ఏమీ లేదు ప్రతీది ఆయన చేయగలడు చేయగలదు చేయగలడు కాబట్టి నమ్మి విశ్వాసించి ప్రార్థన చేస్తే ఏమండి నా సారాకి ఎంత వయసులో గర్భం తెరిచాడండి ఆయన నైంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా ఆ అన్ని సంవత్సరాలు అన్ని మా న్యాచురల్గా బాడీలో ఉన్న పరిస్థితులన్నీ మారిపోయినాయి కానీ దేవుడిచ్చిన మాట ఆయన నెరవేర్చుకున్నాడు రీసెంట్గా నేను యూట్యూబ్లోనో ఫేస్బుక్లోనూ చూసిన ఒక ముసలావిడికి ట్విన్స్ పుట్టారని మీరు చూసారు లేదో నాకు తెలీదు ఆ పిల్లలిద్దరిని పెట్టుకున్న భార్య భర్తలిద్దరూ అందులో పెట్టారు 
వయసు అయిపోయింది తనకి సిక్స్టీ అబౌ అలా ఉంటాయి సిక్స్టీ సెవెంటీ కూడా ఉండొచ్చు ఈ ఈ మధ్య మరి ఆ మిరక్కలు నేను చూశాను మన మన దేవుడు ఎప్పుడో చేశాడు అవన్నీ సో తప్పకుండా మనకు కూడా చేస్తాడు విశ్వాసం నమ్మకం ఇంకో విషయం చెప్పన నేను హాస్పిటల్లో పనిచేసేటప్పుడు పిఠాపురంలో ఒక అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కానీ అది ఎలాంటి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే అబ్డామినల్ ప్రెగ్నెన్సీ అది యూట్రస్లో కాదు అది యూట్రస్లో కాదు యూట్రస్కి మధ్యకి మధ్యలో డయాఫ్రమ్ అయ్యి ఉంటే చూస్తారా అక్కడ అలాంటి ఏరియాలో వచ్చింది చూడండి అది ఎంత ఆశ్చర్యకరమా కదా మేము అందరం వెళ్ళి ఫీటల్ హార్ట్ చూస్తూ ఉంటే ఫీటల్ హార్ట్ వినిపించేది వాళ్ళు స్కాన్లు అయ్యి తీసినప్పుడు లోపల బేబీ కనిపించేది కాదు యూట్రస్లో లేదు కదా బేబీ కనిపించేది కాదు ఇక అందరు డాక్టర్స్ కూర్చుని ఆ అమ్మాయి పేరు వేరమ్మ నాకు తెలిసిన ఆ చుట్టుపక్కల పిఠాపురం దగ్గర ఎక్కడో ఒక పల్లెటూరు మేమేమో ఫీటల్ హార్ట్ చూస్తూ ఉంటే ఫీటల్ హార్ట్ వినిపిస్తా వినిపిస్తూ ఉండేది బిడ్డ తిరుగుతుందంటే తిరుగుతుందని చెప్పేది అక్కడ అక్కడ చూస్తే యూట్రస్లో బిడ్డని ఉండేది కాదు చాలా డాక్టర్స్ చాలా వరకు చేసిన అప్పటికి ఓన్లీ స్కాన్లు అవి లేవు మామూలుగా డాక్టర్స్ ఎక్స్రేస్ అయ్యి తీసి ఇది చేసేవారు డయాగ్నోసిస్ చేసేవారు అనమాట బట్ ఎనీహో ఏమైతే అయిందని చెప్పి ఓపెన్ చేశారండి థియేటర్ తీసుకెళ్ళి నైన్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాతే బిడ్డ బాగానే పెరిగింది నైన్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత థియేటర్ తీసి ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ ఈ యాప్డమిన్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు సి సెవెన్ లేయర్స్ యాప్డమిన్ చేసేటప్పటికి అందులో ఉందన్నమాట ఆ బేబీ లోపల వెంటనే స్లోగా దాన్ని కట్ చేసి బేబీని తీశారు చూసారా ఆశ్చర్యం దానికి ఇంకా యూట్రస్ అవసరం లేదు అంటే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేయగలడు అన్నమాట సో అలాగా నాకు ఇప్పటికే గుర్తే ఎందుకంటే నేను ఈ మెటర్నిటీ వాటి ఇన్ఛార్జిగా చేస్తున్నాను అనమాట ఇక ఆ టైంలో వెళ్ళి మరి ప్రతిరోజు యాంటీనెట్లు అనగానే డాక్టర్స్ రౌండ్స్కి వస్తారు ప్రతి యాంటీనెటిక్ పేషెంట్ని చెక్ చేస్తారు ఫీట్లు హార్ట్ రెడీ చేసుకుని ఉండాలి అవన్నీ చెప్పాలా అలాగా అంటే ప్రతిరోజు అబ్డామిల్ గర్త్ కొలిపించేవారు చుట్టూ కొలతలో చుట్టూ కొలత కొలిపించేవారు మా చేత అన్నమాట సో అవన్నీ చూసి చెప్తూ ఉంటే ఇక నా టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళందరూ వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి సరే ఏమైంది చూద్దాం అనేసి అని చెప్పేసేసి చూసేటప్పటికి అంతే డయాఫ్రమ్లో ఉన్నది అనమాట అది ఉంటే పెరిటోనియల్ క్యావిటీ లాగా ఉంటుంది చూసారా అందులో ఉంది బేబీ ఓపెన్ చేసి తీస్తే వండర్ అన్నమాట కాబట్టి దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు సమస్తం సాధ్యం ఆయుష్ అయిపోయింది అన్న బెంగలేదు ఏదో రకంగా బిడ్డలు ఇవ్వడానికి దేవుడు సమ్రద్ అంటే ఆయన చేసేటటువంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నవాడు అనమాట కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా ఉండి ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు తప్పకుండా అన్ని విషయాల్లోనూ మేలు చేస్తాడు ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు వివాహాలు జరిపిస్తాడు మీలో మరి ఇంకా అనేకమైన మీ కుటుంబాల్లో అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేయడానికి గల శక్తిమంతుడు మన దేవుడు కాబట్టి మరి ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించి కాకండి ప్రార్థించుకుందాం మహాపరిశుద్రవు ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి దయగల మా దేవ మీ యొక్క మహాకృప చేత దయచేత నన్ను మమ్మల్ని అందరు మీకు క్షేమకరంగా ఉంచిన చక్కటి వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభు నిజమైన ఆయన ఎన్నో కార్యాలు మా జీవితాల్లో అవలేదని మేము తండ్రి తండ్రి వేదనతోనూ మనసు కష్టంతోనూ ఆవేదనతోనూ ప్రభు ఉంటాం కొన్నిసార్లు నిన్ను ప్రార్థించడం కూడా మర్చిపోతాం ప్రభు ఎందుకంటే నువ్వు నిజమైన దేవుడు ఇవ్వగలవన్న నమ్మకం కూడా మాలో నుంచి తీసేసుకుని ఎంతో నిరాశ నిస్పృహలతో జీవిస్తూ ఉంటామయ్యా కానీ నువ్వు గొప్ప దేవుడు అని నమ్మి విశ్వసించి నా తండ్రి గారు నీతో మేము మాట్లాడుతున్నా ప్రభ మా అవసరతలు ఏమైనా ఉన్నాయి మా కోరికలు ఏమైనా ఉన్నాయి ప్రభ మాకు కావలసినవి ఏమైనా ఉన్నాయి ప్రభ అవన్నీ మీ సన్నిధిలో పెట్టి తండ్రి మా హృదయాలు మీ సన్నిధిలో కృమ్మరించినట్లయితే నా తండ్రి గారు తప్పకుండా ప్రభ మీరు తీర్చే దేవుడు మా అవసరాలు తీర్చే దేవుడు మాకు కావాల్సినవి ఇచ్చే దేవుడు బిడ్డ లేకపోతే ఇచ్చే దేవుడు నా నా వివాహం కాకపోతే చేసే దేవుడు అయ్యా చదువు లేకపోతే ఇచ్చేవాడు ఉద్యోగం లేకపోతే ఇచ్చేవాడు ఎన్నో విషయాలు మీరు చేయగలగ శక్తిమంతుడు ప్రభ మీ అందు విశ్వాసం ఉండే నమ్మకం ఉండే అడిగినట్లయితే తప్పకుండా నీ కార్యాలు చేస్తామని నమ్మచ్చు ఇదిగో ప్రభ నీ కుమార్తెలు మా దగ్గర ఉన్నారు అయినప్పటికీ నీకు తెలుసు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు నిశ్చితమైతే ప్రభ మీ బిడ్డల యొక్క గర్భ గర్భాలను తెరిచి నా తండ్రి గారు మీరు గర్భఫలాన్ని ఇవ్వగలరని మేము నమ్మచ్చు మీరు ఇస్తారని మీరు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక విషయాలు మాతో మాట్లాడారు ప్రభు మీరు నిజమైన దేవుడు అని మీరు తీసుకున్నారు వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడు అని 
మీరు కనిపరుచుకున్నారు ప్రొఫ నా తండ్రి గారు ఇంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని అనేక మందికి నీ బిడ్డలకు కూడా ప్రొఫ చెప్తూ నీ రాజ్యవ్యాప్తిగా పాటుపడడానికి నీ కృప వారందరికీ అనుగ్రహించమని మాతో ఉండమని మా ప్రభు నొప్పి కుమారుడైన ఏసునామం పెరటి పెడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు దేవుడు ఇంతవరకు మనతో ఉండి మరి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటూ దేవుని యొక్క సన్నిధికి మనం తెచ్చినటువంటి కానుకలు సమర్పించుకుందామండి కానుకలు సమర్పించుకుంటుండగా మన దగ్గర ఉంటే పాటల పుస్తకం నుంచి నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదవ పాట నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు ఏసికి అనే పాటను పాడుతూ ఉండగా కానుకలు సమర్పించుకుందాం నిమిత్తము అదేవిధంగా చివరి ప్రార్థనగా మరి సంఘ అభివృద్ధి కొరకు ప్రార్థించవలసిందిగా మన మధ్య ఉన్నటువంటి పాస్టర్ రాజాబాబు గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయలేని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం మన సంఘ అభివృద్ధి నిమిత్తము అదేవిధంగా ఎత్తబడిన కానుకలు దేవుని కొరకు వాడబడినట్లుగా ప్రార్థించవలసిందిగా పాస్టర్ రాజాబాబు గారిని ప్రభు చేట మనం చేస్తున్నాను వచ్చి ప్రార్థన చే ఇప్పుడు వచ్చిన దేవతలన్ని అందరి కొందరాలు తెలియజేస్తూ ప్రార్థన చేసుకున్నాను సర్వసృష్టికి ఆనుభూతుడా పరమందులు మా కన్న తండ్రి నీ కృపకై నీ ప్రేమకే ఉందనా నీ ఇచ్చిన సహాయతకే ఉందనాలయ్యా ఇదిగో నాయన బలహీనులైనా నీ బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు తండ్రి మీ సన్నిధిలో ఈ విధంగా కనపడి తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించే గొప్ప భాగ్యం ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రమయ్యా ఒక ప్రాంతంలో తండ్రి ఒక మందిర విషయంలో తండ్రి ఎంతో కృప చూపించి తండ్రి సహాయతను అందిస్తున్న దేవానికి స్తోత్రమయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఎన్నో అద్భుతమైన మాటల ద్వారా బలపరుస్తున్న దేవ నీకు స్తోత్రం మీలోన మాటలు అందిస్తున్న అమ్మగారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి మరింత తండ్రి బలమైన సాధనంగా మీరు వాడుకోమని అడుగుతున్నావా ఇగో తండ్రి సంఘ కార్యక్రమాలు నైనా ప్రతి విషయంలో మీరే సహాయతను అందించండి నైనా ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేపడుతున్నారో నైనా సంఘ అభివృద్ధి కోరుతూ తండ్రి వారు పాటుపడుతున్న 
సంవత్సర విషయంలో మీరే సహాయతను అందించిన ఆయన చేరి కుడి వచ్చిన బిడ్డ అయినా ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన ఇదిగో నాయన బలహీన పరిస్థితుల్లో ఉంటే బలపరచండి ఆయన ఇదిగో నాయన రుణ బంధకాల్లో ఉంటే విడుదల కలిగించమని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నామయ్యా ఇదిగో నాయన కుటుంబాల్లో శాంతి సమాధానం నెమ్మది మీరే దయచేయమని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రాంతంలో తండ్రి నాయన ఎంతమంది అయితే ఇంకా రక్షణలోనికి రాలేకపోతున్నారో తండ్రి మీ యొక్క రక్షణ భాగ్యం దయచేయమని అడుగుతున్నామయ్యా ఇదిగో తండ్రి మీ కుమార్ యొక్క శరీర రక్తంలో పాలు పంపులు పొందుతున్నా మీ బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి మీ కుమారుడు తండ్రి ఈ లోకానికి వచ్చి తండ్రి ఏ పని నిమిత్తమై వచ్చాడు గుర్తెరిగి తండ్రి నాయన ప్రభు యొక్క శరీరం రక్తంలో నాయన పాలు పంపులు పొందుతున్న ఈ బిడ్డలు తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం దాన్ని గుర్తెరిగి ఆత్మ రక్షణార్థమై పనిచేసే మనసును దయచేయమని మీకు జ్ఞాపన చేస్తున్నామయ్యా ఇగో నాయన యొక్క మందిర నిర్మాణం విషయంలో తండ్రి నాయన పిల్ల రీ కన్స్ట్రక్షన్ విషయంలో కృప చూపిన దేవా మీకే స్తోత్రమా ఇంకా నాయన కింద జరగవలసిన యొక్క నాయన పనులన్నిటి విషయంలో మీరే కృప సహాయతను అందించండి నాయన కట్టుచున్న మే మేస్తులకి చక్కని జ్ఞానమే మన అడుగుతున్నామయ్యా యొక్క పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం నాయన అలాగే మరి ముఖ్యంగా తండ్రి మీ సేవ నిమిత్తం అర్పించిన కానుకల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని నాయన ఇచ్చిన ప్రతి కానుకని కృతజ్ఞత కానుకని జ్ఞాపకం చేసుకుని దత్మ భాగాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని నాయన ఎవరు ఏ విధంగా ఇచ్చినా తండ్రి ప్రతి నాయన రూపాయి తండ్రి మీ సేవ నిమిత్తమై వాళ్ళబడేలాగా మీరే సహాయతను అందించి ఇచ్చిన ప్రతి వారికి తండ్రి ముప్పదంతలు అరవదంతలుగా నూరంతలుగా తండ్రి ఇచ్చిన వారికి నాయన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న కొలది నాయన సంతోషంగా ఇచ్చిన వారికి తండ్రి మీరే బహుమెండుగా ఆశీర్వాదాలు దయచేయమని నాయన కూడికి మహింకరంగా జరిగించుకున్న విధానానికి ఆయన మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు మీకే ఆలపిస్తూ మీ కుమారుడైన యేసు క్రిస్తునామలు యొక్క ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె శక్తి తండ్రి యొక్క యువ కుమార్ యొక్క యువ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యువ ప్రేమ కృప సమాధానం సహవాసం ఆదరణ ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరికీ వారి కుటుంబీకులకి వారు రక్త సంబంధికులకి స్నేహితులకి బంధువులకి మాకును తోడుగా ఉండనుగాక వందనాలండి